thank you and welcome our uh, college and our university, Dr. Riyadh, uh, uh, member of Iraqi parliament and now student in uh, the uh, college. You're asking him to speak in Arabic, sir, so everyone else would understand. Is that Sayyid Sayyid Kalim Bilu Al Arabiya? Okay. Victoria uh, Zaidi, Balid Al Qasas, Hali Al Daris Fi Kuniyat Al Fa'al Watani, Abu Mendes Al Nuwab Al Iraq Al Sabah, Hali Al Mustashar Fi Mendes Al Nuwab. Dr. Riyadh. The question is, what is the strategy of the student international student for the NATO in the Iraq? سيما لاحظنا يعني الفترة الدراسة وفترة الدراسة تقريباً غياب شهود كلين بحيث أنها في مساعدة القوات العراقية في الفترة and of course, uh, all NATO allies uh, participated uh, in the fight against uh, uh, Daesh uh, because all NATO allies are uh, members of the uh, global coalition and NATO is also a member. Uh, um, so as you know, um, uh, the Iraqi soldiers, they were at the, the forefront and they uh, uh, showed and demonstrated uh, courage, uh, bravery in the fight against uh, uh, Daesh and they were liberating uh, the territory, uh, but we supported uh, you. لكن مثل ما تعرفون أكيد الجيش العراقي أو القوات العراقية كانت في المتقدمة كانت متقدمة الحرب بصورة عامة أو النزاع بصورة عامة ما ضد داعش لكن إحنا كنا ندعمكم مستمرين في دعمكم سواء كنا متمثلين بحلف الناتو أو أي بصورة أخرى. And also NATO provided AWACS surveillance planes to support the air operations. أو أيضا دول حلف الناتو أو الحلف وفر لكم طائرات بدون طيار أو طائرة تقود بدون طيار لتغطية النطاق الجوي العراقي أو لدعم القوات الجوية العراقية. And of course, uh, NATO allies asked the United States, the United Kingdom, France and many others, uh, Germany, uh, uh, participated and still provide support uh, to your forces. وأيضا حلف الناتو طلب من بعض الدول الشريكة أو الأعضاء مثل فرنسا ومثل المملكة المتحدة بريطانيا بأنه تدعم القوات العراقية وبالفعل هي أساسا تدعمها مستمرة في تقديم هذا الدعم. But as I said in my introduction, I strongly believe that in the long run uh, it is better that we enable you uh, to strengthen your capacity to fight terrorism instead of we uh, having uh, to uh, engage in big combat operations in your country. لكن مثل ما ذكرت مسبقا في حديثي قبل قليل أنا أفضل أو إحنا نشوف إنه إحنا نفضل بالنيابة عن الحلف إنه إحنا نمكن الجيش العراقي أو دولة العراق من الدفاع عن نفسها أفضل من إنه إحنا ما نستمر بالقيام بالعمليات العسكرية بالنيابة عن الجيش لأن هذا حيكون غير فعال على مدى طويل. So that's the reason why we help you to build uh, uh, military academies, military schools, so you can educate your own uh, soldiers, your own officers, uh, and uh, also help you to. Uh, to strengthen your defense and security institutions as we do uh, uh, so you can uh, create sustainable, inclusive and effective Iraqi security forces and institutions. مؤسسات عسكرية مهنية على مستوى عالي من الكفاءة بحيث حضرتكم تقدرون تدربون الأجيال المقبلة أو الجيوش المقبلة من الجيش العراقي وتوفرون هذا الأمن والاستقرار أو تقومون بالدفاع عن الدولة لبناء قوات عراقية مستدامة شاملة وفعالة تدافع عن العراق. So in short, the NATO's strategy for the future in Iraq is to strengthen Iraq. 
فببساطة الاستراتيجية المستقبلية لحلف الناتو في العراق هو تعزيز أو تقوية القوات الأمنية العراقية Maybe my question would be on a political matter and not a combat matter. There is a convention that was held in 1987 between the U.S. and Russia. And this convention was cancelled in 2017 because of the violations uh, of Russia of, the, of this convention regarding their uh, uh, nuclear weapons and uh, ballistic weapons. Ballistic weapons. What is your role? Do you have any a role in this convention or in this matter per se? Thank you very much. Yes, this is a very important issue for NATO uh, because uh, what you are referring to is the INF Treaty that was signed in, as you said, in 1987, uh, banning all intermediate range uh, uh, land based uh, weapon systems. نعم هذه المعاهدة جدا جدا مهمة بالنسبة لنا نفس ما ذكرت حضرتك هذه المعاهدة تم عقدها سنة 1987 تمنع استخدام أي من الأسلحة المذكورة خصوصا الأسلحة يعني الأرضية. And that uh, con convention or, or treaty that was signed by uh, uh, President uh, Reagan and, and, and uh, uh, Gorbachev in 87 uh, uh, led to the destruction of close to 3,000 uh, missiles on both sides. هذه المعاهدة التي تم توقيعها في ذلك الوقت ما بين الرئيس ريغن الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي غورباتشوف كان سببها أنه كان هناك تدمير للصواريخ على على الجانبين تقريبا ثلاثة آلاف صاروخ أو عبوة مستخدمة من الجانبين. And this has been extremely important for the stability, the security of Europe, but also the rest of the world. وأيضا كان هذه المعاهدة مهمة جدا لاستقرار ليس فقط أوروبا لكن جميع أنحاء العالم. And NATO uh, supported and participated in the, in the, in the development of uh, uh, this, uh, this uh, treaty, the banning of the uh, intermediate range weapons in 87. NATO supported And we have supported the treaty uh, ever since then. ومنذ ذلك الوقت احنا قمنا بدعم تطبيق هذه المعاهده في كلا الدولتين. The problem is that some years ago Russia started to develop and deploy uh, intermediate range uh, uh, nuclear capable missiles in Europe. المشكله في هذه المعاهده انه قبل عده سنوات بدات روسيا بتطوير او باستخدام هذه الاسلحه النوويه المذكوره. And these missiles uh, are mobile, they are hard to detect, they lower the warning time for any uh, use of nuclear weapons in an armed conflict, and therefore the threshold uh, for use of nuclear weapons. And it was the, uh, the Obama administration that first raised their concern with Russia about uh, the Russian violations of the uh, INF Treaty. أول من أثار المقالق بخصوص هذه خرق هذه المعاهدة كانت حكومة أوباما تكلمت أو كان عندها نقاشات مع روسيا بسبب خروقاتها لهذه المعاهدة. And then um, uh, uh, last year uh, all NATO allies uh, supported the United States when the United States announced that if uh, Russia didn't come back into compliance uh, they will uh, uh, withdraw from the treaty. وفي السنة الماضية دعمت دول حلف الناتو الحكومة الأمريكية عندما أعلنت وبشكل صريح إذا ما التزمت روسيا بشروط هذه المعاهدة سوف نكون مع الولايات المتحدة ضد روسيا. 
Uh, but Russia has not come back into compliance. They continue to develop and deploy these new weapons in violation of the treaty. And this is something not only United States states, but it's uh, also supported by other NATO allies based on independent intelligence. وهذا الشيء ليس فقط تم اعلانه من قبل الحكومه الامريكيه لكن ايضا جميع دول حلف الناتو تعتمد او تعلن هذا الشيء بصراحه او اعلنت هذا الشيء بصراحه بالاعتماد على استخباراتها الفرديه او الموجوده في جميع الدول. So on the 2nd of August uh, this year the INF treaty ceased to exist. ففي شهر الثامن يوم 2 8 من هذه السنه الحاليه السنه الجاريه هذه المعاهده تم الغائها تماما. But NATO will continue to work for arms control because we believe that arms control is in the interest of all of us. But of course, uh, arms control agreement, which is only respected by one side, uh, doesn't provide any security. لكن اكيد معاهده لحصر السلاح او السيطره على السلاح تحترمها فقط جانب واحد ما حتكون كافيه او ما حتكون وافيه لهذا الموقف. Now we'll be moving to the war college. That was the National Defense College. This is the war college. Nobody has any question, and the dean of four college is making this <laughs> create some questions for you, sir. Hey, <coughs> Staff Brigadier General, a uh, student of uh, uh, War College. Our knowledge uh, of NATO alliance it was established in 42, 1943, and it was expanded to uh, 29 countries later on. Most of them are European countries. But Senator Frandenberg uh, is an American senator uh, who proposed to join, to have America join the alliance. Um, my question is, can Iraq join NATO alliance in the future, and what is the mechanism that would be in place for us to actually join or be able to join? First of all, we uh, very much welcome uh, the very the partnership uh, we are uh, building between uh, Iraq and uh, NATO, which is also reflected then in the NATO training mission here, and the support uh, uh, many NATO allies provide to uh, Iraq. بداية أنا أحب أقول إنه أنا أرحب وسعيد جدا بالشراكة الحالية اللي بنيها ما بين الحلف والحكومة العراقية والمتمثلة بالبعثة الموجودة حاليا اللي توفر الدعم للقوات العراقية. As you said, uh, NATO was established in 1949, uh, uh, and then we had 12 members. Uh, today we are 20, 20, Today we are 29, uh, but we will soon become 30, uh, as you mentioned, because North Macedonia will join in the, in the coming months. حاليا نحن 29 دولة لكن نحن نصير 30 دولة عن قريب لأنه شمال مسدونيا راح تنضم لنا عن قريب. In NATO's founding uh, uh, treaty, the Washington Treaty, which we signed in 1949, it is clearly stated that NATO is for uh, uh, the United States, Canada, and Europe. المعاهدة اللي احنا وقعناها سنة 1949 عندما انشأنا هذا الحلف، المعاهدة ببساطة او بوضوح تقول انه هذه المعاهدة تشتمل على دول امريكا وكندا وايضا دول حلف اوروبا. So, uh, so I have to admit that, that uh, uh, based on our founding treaty there is no way we can uh, open up for countries outside Europe. فحالياً يعني ما كان ذاك الوقت مسموح لنا أو يعني عدنا المجال أو المساحة الكفاية إنه إحنا ننفتح إلى دول خارج أوروبا. But I think that we can do much more together. Uh, we can work together. Uh, uh, we can support each other. And NATO has uh, many uh, partners uh, which also contribute into different NATO missions and operations. So we can have very close partnership. As we, um, as you, for instance, have with countries in Europe like uh, Sweden, Finland, Austria, Switzerland, they are not NATO members, but they are very close partners. 
مثل ما ذكرت لك المعاهده ببساطه تقول انه هذه الدول واوروبا هي جزء من الحلف فما عندنا المساحه الكافيه انه احنا نشرك دول اعضاء اخرين من من خارج اوروبا لكن مثل ما تعرف انه اكو دول اخرى مثل استراليا والسويد وفنلندا هي تعتبر دول شريكه او دول صديقه صديقه للحلف ايضا تساعد الحلف فهنالك عمليات مشتركه هنالك برامج مشتركه احنا مستمرين بالقيام بها بدون ما ان تكون هي عضو فع يعني فعلي في الحلف So, so I suggest that we focus on that uh, and, uh, and NATO will always respect the sovereignty, the territorial integrity and, and, and your right to decide your own uh, uh, path. Uh, so, uh, so I welcome the, 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 the partnership and I really hope that we can uh, do even more in the future together. لكن مثل ما قلت مسبقا احنا نحترم جدا سياده العراق وحدود اراضيه وسعيد جدا بالعلاقه او الشراكه اللي احنا بنبنيها ما بين الحلف وما بين دوله العراق وسعيد جدا انه تكون هذا الشيء يتطور الى المستقبل ونستمر بالقيام به. Okay. I think we can have one more question and then I have to leave. One more. بس سؤال واحد اسفين حضراتكم. سفني جنرال دين اوف فور كولج. There was a convention signed between Iraq and the U.S. maybe in 2005 or 2006. Yet we have noticed uh, last period there was a lot of violations of the air, Iraqi airspace. Thus, what is NATO role in towards towards uh, protecting the airspace of Iraq or developing or developing the Iraqi army capabilities into saving or protecting their airspace? First, uh, uh, when it comes to the NATO uh, presence in Iraq, that's about training, building your capacities, your capabilities, uh, building military schools, building military institutions. Uh, we don't have any mandate uh, when it comes to protecting your airspace. بخصوص وجود حلف الناتو بصورة عامة في العراق بعثتنا تتمثل بإعطاء التدريب والمشورة بناء القدرات والإمكانيات للجيش العراقي ولقوات الأمنية العراقية ما في هناك نقطة في مهمة البعثة تشتمل على توفير الدعم في حماية المجال الجوي للعراقي um, And of course uh, I, um, NATO is a member of the global coalition uh, but I will be careful speaking on behalf of the global coalition but I know that the global coalition they don't have a mandate to protect the airspace. They have a mandate to fight Daesh. Uh, عضو في التحالف الدولي لكن ما اقدر اتكلم دائما بالنيابه عنهم، لكن اعتقد ان هم ليس هناك ايضا نقطه في مهمتهم تشمل حمايه النطاق الجوي العراقي لكن فقط الحرب ضد داعش. So uh, uh, by providing support to you, uh, you have been able to fight uh, Daesh and we all recognize uh, the importance uh, 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 and the sacrifices you have made uh, in that fight. فمن خلال توفير الدعم اللي احنا كنا مستمرين في اعطائه منذ الماضي وحتى الان استطاع العراق المحاربه ضد داعش او التصدي الى داعش واحنا سعيدين وفخورين جدا بهذا الشيء وحنستمر في تقديم الدعم لكم لتطوير هذه القدرات والامكانيات في المستقبل. So uh, I can just conclude with my main message for today and that is that the best way we can help you also when it comes to protect your airspace is to help you build capabilities, to train your trainers and structures, uh, build military institutions so you uh, can uphold the sovereignty and the territorial integrity, including the airspace uh, of your own country yourself. دعوني اختم حديثي بالجمله الاساسيه اللي احب اركز عليها، افضل طريقه ممكن احنا نساعدكم بها هو انه او نقدم الدعم بها الى العراق هو انه احنا ندعمكم في تطوير المؤسسات العسكريه العراقيه، نمكنكم من مساعده الدوله، من مساعده من حمايتها بصوره عامه، وهذا اللي نقوم به من خلال منهاج البعثه به هو تقديم التدريب، تدريب تقديم الدعم للمؤسسات العسكريه وجعلها على مستويات عاليه من الكفاءه بحيث حضرتكم في المستقبل يتمكنكم من الدفاع عن سياده العراق وحدود اراضيه وايضا then I have to say thank you so much. It has been really a great pleasure and honor to be here and, uh, and to be able to speak to you, but also to listen to your questions. And uh, next time I have to stay much longer, so then I can answer many more questions. Uh, but uh, thank you so much. شكراً جزيلاً على استضافتي وسعيد جداً بوجودي هنا معكم اليوم. لكن مع الأسف لازم أغادر المرة الجاية أوعدكم إنه حبقة لوقت أفضل أكثر أعتذر وأقدر أجاوب على جميع أسئلتكم. Thank you. شكراً للسيد معالي الأمير.